हमारा नाम है रतन नोरा और सुनील पाल और मीडिया कंपनी और आईटी कंपनी को देता हूँ बहुत सारे बधाइयाँ बहुत सारी शुभकामनाएं इनके पास बहुत सारे काम आए और ये बहुत कम आए ताकि आईटी भर सके मीडिया में रह सके हाँ मैं हूँ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप हो बिग बॉस और मेरी आने वाली फिल्म का नाम है बिग बॉस अच्छा वैसे सुनील पाल के लिए कौन है उनका बिग बॉस आ, मेरे दर्शक माए बाप मेरे गुरु मेरे उस्ताद मेरे सभी दोस्त यार सभी लोगों का एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों ये बिग बॉस तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों जो जो दोनों दोनों हैं हैं पर काफी यंग और उनका ये ये इनिशिएटिव है है बेसिकली उनकी कंपनी क्योंकि आजकल तो आईटी भरना और मीडिया में रहना ये यंग लोगों का ही काम है क्योंकि तो मुझे लगता है की खुशी की बात है की दोनों पार्टनर मिलकर इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं यंग एज में यंग एज हो गए अच्छी बात है और ये अच्छा काम करेंगे तो हम कलाकारों को भी बहुत अच्छा काम मिलेगा अच्छा काम मिलेगा तो अच्छा दाम मिलेगा अच्छा दाम मिलेगा तो अच्छा नाम मिलेगा और जब अच्छा दाम और अच्छा नाम मिलेगा तो हम भी आईटी भरने के लायक रहेंगे मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ने वाला हूँ लेकिन आजकल मैं चर्चा में देख रहा हूँ दो ही पार्टी है कुछ कलाकार बीजेपी में जा रहे हैं कुछ कलाकार कांग्रेस में आ रहे हैं और फिल्म फिल्म अभिनेता बहुत सारे आ रहे हैं वो फिल्म अभिनेता कि जो अब फिल्मों से रिटायर हो चुके अब करें क्या कुछ करने के लिए रहा तो नहीं चलो बोले चलो राजनीति कर लेते हैं राजनीति में चले जाते हैं तो अच्छी बात है खुशी की बात है यहाँ तक कि गौतम गंभीर क्रिकेट प्लेयर भी आ गए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है और जो इलेक्शन का जो वोटिंग का टाइम आने वाला है मैं निवेदन करता हूँ सबसे कि आप अपना कीमती वोट ज़रूर दें उसको दें जो आपको लगता है कि देश का देश के हित के लिए सही है ज़रा सा भी किसी बहकाव में ना आए देश के लिए सोचें जय हिंद बोलिए किसकी तरफ किसकी तरफ निशाना है आपने बताया नहीं नाम क्रिकेटर का तो ले दिया कि काम नहीं है किसकी बात कर रहे हैं आप राजू श्रीवास्तव जी आ गए भैया सपना चौधरी यस सपना चौधरी यानी मतलब एस सी एस सी मतलब सपना चौधरी और एस सी मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ चीज़ है जो मिल रही है और साथ में चारों तरफ फैली है हवा चारों तरफ फैली है हवा कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे निरहुआ कर लिया कर लिया तो बहुत हाँ तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी बीजेपी कांग्रेस ने ये ओपन कर दिया दरवाज़ा मित्र आप सब हमारे मित्र हो जितने दुनिया में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करना चाहते हैं चाहे अभिनेता हो नेता हो क्रिकेट सब आ सकते हो तो वहाँ जा रहे हैं और जो वहाँ नहीं जा सकते यहाँ आ रहे तो दोनों ही पार्टी के बल्ले बल्ले हैं और दोनों दोनों ही पार्टी के की चर्चा बहुत खतरनाक है आप इंडियन टीम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे अभी क्रिकेट चल रहा है फिलहाल तो इंडियन टीम टीम हमेशा से ही बहुत अच्छी खूबसूरत रही है हर हर खिलाड़ी बहुत खूबसूरत रहा है खेलने में भी और देखने में भी तो मुझे लगता है कि इंडिया को खूबसूरत तरीके से प्रजेंट कर रहे हैं तो ट्वेंटी का जो आई शुरू हुआ है मेरी शुभ शुभकामना है मुझे लगता है कि आई में ये बहुत नाम कमाएंगे और बहुत दाम कमाएंगे एक सवाल मेरा है देश से रिलेटेड क्या होता है कि हर बार उंगलियां होती है चाहे जैसा भी नेता बने जी अभिनेता भी नेता और नेता भी नेता तो हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि अच्छा नेता बने चुनाव होने वाला है तो भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री गरीबों के लिए सोचने वाला होना चाहिए किसानों के लिए सोचने वाला होना चाहिए मज़दूरों के लिए जवानों के लिए देश के फौजियों के लिए जो ग्राउंड लेवल पे जो धरती माँ से जुड़े हुए हैं चाहे किसी भी तरीके से किसान हो जवान हो कोई भी हो उनके लिए सोचने वाला होना चाहिए और एज़ वेल एज़ वो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला भी होना चाहिए तो मुझे लगता है कि जिसमें भी ऐसा दम हो हम सबको उन्हीं के साथ जाना चाहिए उनको भी वोट देना चाहिए चाहे वो जो भी आपको लगे जिसको भी लगता है कि भैया वो आगे बढ़ा सकता है तो प्लीज़ आप अपने पसंदीदा नेता को आगे बढ़ाएं और ये सोचिए कि वो आगे नहीं बढ़ेगा उसके जरिए हमारा देश आगे बढ़ेगा सुनील भाई एक एक सवाल जैसा कि प्रधानमंत्री की बात हुई तो मैं मुख्यमंत्री की बात करता हूँ यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश लाल यादव निरुवा इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं आपको लगता है कि निरुवा जीत सकते हैं 
बिल्कुल कहा तो नहीं जा सकता क्योंकि इन दिनों जो है दर्शकों को वोटर्स जो है बहुत स्मार्ट हो गए हैं तो पढ़े लिखे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मे भी जी सकते और मेरी शुभकामनाएं क्योंकि निरुभ भी हमारे दोस्त हैं और वहाँ पे तो एक्स हमारे अखिलेश भैया है तो मैं मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में कहा नहीं जा सकता जो भी आ, सही काम करेगा जिसके अंदर भी जोश दिखेगा जिसके अंदर भी हमको अपना भविष्य दिखेगा हमारा वोट उस निकल जाएगा ओके जो पहली कंपनी है हमारी वो है एलिनाटिक इन्फोटेक जो कि आई टी कंपनी है हमारे ऑलरेडी क्लाइंट्स है जो यू के यू एस ए में है एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सपांड इन इंडिया एंड ऑब्वियसली आई हैव फ्रेंड्स जो हमारे दोस्त लोग हैं काफ़ी इंडस्ट्री में तो हमने साथ में मीडिया कंपनी भी चालू की जहाँ हम लोग सेलिब्रिटी मैनेजमेंट सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग उनका प्रमोशन पूरा देखेंगे हम लोग सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस न्यू ऑफिस माई पार्टनर निशिकांत बाग ही इज़ एन इंजीनियर Yeah, hi. So uh, basically, uh, as Arman said, of course, this is an IT company and a production house in a collaboration. So the IT company works as a web development company wherein we have different services for the upcoming marketing for the upcoming businesses. That, like you guys all know, that if all the businesses, all the upcoming startups, and everybody needs a web platform, yeah. So we are here to provide all support yeah, regarding web, regarding digital media, regarding social media, and everything. And uh, as Arman Bhai said, uh, the probably just like the media company, I guess he'll be the one who can ask. Ah, uh, सबसे benefit इसमें होगा models का. Yes. आज जितने भी strugglers लोग हैं, उनको अपना खुद का एक पहचान बनाने के लिए हम लोगों ने एक offer निकाला था, जहाँ पे सिर्फ तीन हजार रुपए में हम उनको website देंगे, उनकी personal website with their own logo, जो कि market में बीस हजार से कम नहीं होती है. सो so, ये एक मॉडल लोगों को हेल्प मिल जाएगी और प्रोडक्शन हाउस को हेल्प मिल जाएगी ताकि वो मॉडल्स के फोटो ना मंगवा सके और वो खाली एक वेबसाइट के क्लिक करके उस मॉडल का पूरा पोर्टफोलियो देख सके सो so, ये एक मॉडल्स लोग के लिए अचीवमेंट है कि तीन हज़ार रुपये में उनको खुद की वेबसाइट मिल रही है एक अलग पहचान मिलती है उनको सो वी हैव मोर मोर डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स का और सर ऑब्वियसली आए हैं तो आप सर से सर से सवाल करना चाहूँ हाँ जी जिस तरह से मीडिया का कार्य शुरू कर रहे हैं आज बाहर की कंपनियां यहाँ पे आई है वेब सीरीज फिल्में जो बन रही हैं छोटी छोटी पंद्रह मिनट की बीस मिनट की उसमें जरूरत से ज्यादा अश्लीलता भी दिखाया जाता है एक्सपोज बहुत ज्यादा रहता है बहुत ज्यादा रहता है जो समाज के लिए बेहद हानिकारक भी है क्योंकि तो समाज में कहीं ना कहीं अश्लीलता फैलता है वो देखने के बाद इस पर आपके क्या पता है देखिए मेरी प्रतिक्रिया ये है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट अगर लोग कर रहे हैं शायद तभी लोग बना रहे हैं क्योंकि सेंसर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है प्लस ये आपके ऊपर है देखिए जब हम लोग ग्लोबल हो गए हैं तो सब कुछ अवेलेबल है आप कुछ भी देख सकते हो आपको जो चाह चाहते हो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है इट डिपेंड्स ऑन यू तो इसलिए इट इस गुड एक तरह से अच्छा भी एक तरह से ख़राब भी है ये आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते जाओगे लेकिन एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिस देश में आप रहते हैं जिस भारत जी भारत का कल्चर तो ऐसा नहीं है सर भारत लेवल पर जा तो रहे हैं सर जी ठीक है जो पश्चिमी सभ्यता है वो अपना भी रहे हैं लेकिन भारत की जो संस्कृति रही है कल्चर रहा यहाँ की सभ्यता रहा है देवों की भूमि रही है जी। और यहाँ का एक सोच भी रहा है कि कहीं ना कहीं पर्दा सबसे सब्र प्रथम लोगों की चाहत रहे जी इस पर क्या पता मेरा तो ये कहना है कि इसके लिए या तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ लॉ पास होना चाहिए कि जिसके वजह से जो कि अभी भी हम लोग जैसे होता है एडल्ट मूवीज होती हैं तो उसमें ए सर्टिफाइड होता है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको आप जब एडल्ट होगे तभी आप देख सकते हो तो वैसे ही वेब में भी इस तरह से इस तरह के कुछ गेट्स लगाने चाहिए कि जिससे कि छोटे जो कि एडल्ट नहीं है वो लोग ये कंटेंट ना देख पाएँ तो इसी तरह से हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं बाकी देखिए अगर ग्लोबल हो रहे हैं तो कुछ अच्छाई के साथ कुछ बुराइयाँ भी आती हैं और ये अपने ऊपर है मैं फिर भी कहता हूँ कि अपने ऊपर है कि हम उस अच्छाई को लें कि बुराई को लें सर ये तो ठीक बात है लेकिन कभी ऐसा भी तो डर है कि जिस तरीके से आप देखें फॉरेन कंट्री में कौन फिल्में बनती हैं और ओपन है वहाँ जी सारी चीज़ें जी भारत में तो ये चीज़ ओपन नहीं होना चाहिए नहीं भारत में ये चीज़ वैसे ओपन है नहीं लोग कोशिश कर रहे हैं आ, मेरे ख्याल से ये हो पाएगा भी नहीं आ, अभी शुरुआत है अभी देखिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट और सब लोग देख ही रहे हैं तो अभी कंटेंट काफ़ी मतलब कि स्मूथ किए जा रहे हैं आ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि ये सब वेब सीरीज़ बना रहे हैं मैं उनसे बोलता भी हूँ 
तो अभी धीरे धीरे उस चीज को अब शुरुआत में होता है ना कि जब आदमी को एकदम छूट मिलता है तो वो कुछ भी करने को सोचता है तब धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा जब उनके घर में उनके बच्चे उनके वो वही चीज़ देखेंगे और उनके पापा से पूछेंगे या तो उनके उनसे पूछेंगे कि ये क्या है तब तभी मतलब चीज़ें हो सकती हैं वैसे तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी कुछ कर सकता है कोई किसी के ऊपर रोक नहीं है फिल्म्स भी वैसे बनती हैं आपको अगर देखना है तो आप देखो आप नहीं देखना है मत देखो तो देखते लेट सी गवर्नमेंट हम लोग के क्या डिसीजन लेती है एक सवाल है मिस्टर यस बहुत सारे नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो कि सेम बिजनेस में इंगेज है सेम काम करती है क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलप करना वेबसाइट डेवलप करना ये बहुत कॉमन सी चीज़ है बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है आपकी कंपनी कैसे डिफरेंट होगी क्या क्या ऐसा अगर आप ऑफर कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं ऑफर कर रहे हैं या फिर क्लाइंट आपके पास क्यों है देखिए बेसिकली मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज है देर इज मतलब हर हर बिजनेस में आप जाओ हर बिजनेस में हमें कॉम्पिटिशन मिलती है ओके मी बींग फ्रॉम एन आई टी बैकग्राउंड मैं जहाँ जहाँ हम लोग से हम लोग ने जहाँ इंजीनियरिंग की हुई है तो वहाँ हम लोग जब ही पढ़ रहे थे या फिर जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी अलग अलग सीख रहे थे तो सर जब भी हम ऑन अ ग्राउंड बेसिस वेन वी गो एंड वी मीट पीपल वेन वी मीट बिजनेस जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कॉपरेट हमारे ध्यान में आता है बड़े बड़े कंपनीज एल एन टी हो या फिर मैनी कंपनीज ये आता है बट हम जो देख रहे हैं ना जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं लो लेवल बिजनेस जैसे कि देर आर मैनी कंपनीज देर आर मैनी ऑफिस देर आर मैनी स्टार्टअप्स जो अभी भी ऑन पेपर है और हम लोग का मोटो है कि ये पेपर का जो प्रोडक्शन है लाइक बोलते हैं ना कि जिस तरीके से लोग पेपर यूज़ कर रहे हैं या फिर हर चीज़ के लिए अब नॉर्मल सी चीज़ नोट डाउन करने के लिए भी पेपर यूज़ करते हैं ये पूरी तरीके से मिटाया जाए और सब चीज़ें स्क्रीन पे लाई जाए यस एवरीथिंग थिंग मोटिव इज टू गेट ईच एंड एवरीथिंग इन योर पॉकेट और सर आपका सवाल का जवाब ये भी एक है कि आज एल है इन्फोटेक है बड़ी बड़ी कंपनीज है दिस दे आर सस्टेनिंग राइट वो लोग चल रहे हैं बट उनके अलावा और भी ऐसी हमारी जैसी बहुत सारी कंपनीज है वो भी तो पैसा कमा रही है ना सर तो ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो किस पे भरोसा कर सकता है और उसको क्या चीज चाहिए अगर हम इंजीनियर्स अगर हम फ्रेश वो भी उतनी करेंगे क्वेश्चन ये है कि मीडिया कंपनी के आगे बढ़ के क्या फिल्म प्रोडक्शन में भी आने वाले निकट भविष्य में आप लोग हाथ आजमाना चाहेंगे सर फिल्म प्रोडक्शन जहाँ तक बात है कि यस वी विल ट्राई डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे बट एज ऑफ नाउ हम लोग फोकस हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग और ऑब्वियसली सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में हमारा फोकस चल रहा है इवेंट्स वी आर गेटिंग इन इवेंट्स फिल्म प्रोडक्शन यस वी मे ट्राई इन नियर फ्यूचर बस अगर हमारे बड़े भाइयों का साथ मिले तो हम लोग फिल्म प्रोडक्शन में जरूर घुसेंगे बिकॉज इन लोगों के सपोर्ट के बगैर हम नहीं कर सकते देश में चुनाव होने जा रहा है एक समय जी सर आपकी बात कैसी सरकार कैसी सरकार सर सरकार वो हो जो जनता के लिए हो हम तो यही कहेंगे जनता का जिसने भला किया हमारा वोट उसी को इफ यू लाइक फोकस आप अगर फोकस करो तो आज की यूथ कोई भी ऑन पेपर नहीं जाने आज की यूथ पूरी की पूरी तरह से डिजिटली एप्लीकेशन हो वेबसाइट्स हो या सोशल मीडिया हो दे जस्ट वॉन्ट दैट थैंक यू सर सो